Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hacer un vídeo de estado de actualización de los acuarios también aprovechando que este fin de semana pues nos han cambiado a la hora un poquito voy a contaros lo que tengo pensado de hacer los proyectos este invierno que para mí empieza un poquito con el cambio de hora y también veremos algunas cosillas más anecdóticas de cambios y cosas que tengo pensado pues relacionado con el tema de los acuarios sobre todo y algunas cosillas que pueden ser de interés de, de alguno de vosotros Empezando el vídeo por este acuario, igual que terminamos el último vídeo eh, del canal, pues os voy a enseñar como veis, eh, tiene vida propia, va a su marcha, está la verdad un acuario para disfrutar como siempre digo yo. Y os voy a enseñar un par de cosillas eh, de la parte de abajo que quiero que veáis que son los cambios que va a haber en este acuario. Bien, pues empezando por debajo, la primera y última novedad, con esto ya este proyecto queda totalmente terminado para mí. Bueno, a falta de otra cosa que luego será más adelante un SAI para el tema de cuando se ha ido la luz alguna vez para que no se desprograme todo pero bueno es este 1502 que ya ha llegado que va a hacer compañía al otro 1502 y ese 902 va a pasar al proyecto de 75 litros que tengo pensado hacer un proyecto nuevo este invierno lo único malo de este filtro que ha llegado el vaso roto ahora os he dejado una foto en detalle para que lo veáis pero bueno sin ningún problema se escribe me van a mandar un vaso nuevo entonces pues cuando llegue lo instalaré y bien volviendo al acuario eh, la otra novedad como veis el cristal impoluto como si fuera un bajo requerimientos y en esta semana sí que es verdad que cada vez lo tengo el acuario más limpio aún no he hecho mantenimiento semanal y ha sido porque también hemos hecho una nueva versión de lo que viene siendo la 1.4 a ver si me permite enfocar que se ve ahí bien Pero bueno versión 1.4 del abono de altos requerimientos que yo vengo usando desde hace mucho antes que el canal o con todo esto para mí eh, junto con un amigo y la verdad es que hemos hecho algunos cambios hemos bajado amonio hemos bajado más potasio aún, hemos subido magnesio, hemos subido calcio y la verdad es que como está todo hecho para este acuario pues me va muy bien vamos diciéndolo de una forma clara es igual que cuando te abonas con sales independientes o utilizas otro bote de micros se trata de ajustar las dosis a un acuario esa es la base del abonado para no tener problemas pues es lo que yo estoy haciendo en este abonado que yo utilizo eh, recordemos para mí y bien, cambiando justamente del proyecto más grande del canal o de casa a este proyecto más chiquitín, este nano cubo, eh, como veis eh, va evolucionando muy bien, ahora os dejaré algunos detalles. Sí que tengo un pequeño plaga de caracoles, eh, no es nada preocupante, pero siempre donde hay algo queda y no pasándose de alimentación pues se va controlando, lo que pasa que visualmente pues no es lo más molesto del mundo, pero no es realmente un problema, por lo tanto lo voy a dejar que se vaya regulando solo. También quería venir este porque venimos a hablar del abonado de altos requerimientos, en el último vídeo en el que estuvo Paco en casa, os dejaré también el link, hablamos del abono de bajos requerimientos. Y en este tipo de proyectos sí que es verdad que tú puedes abonar más o menos con conocimiento siempre. También lo digo esto porque como son acuarios donde lo más importante es limitar la luz, eh, no va a importar tanto la ley de Redfield o el 10-1. Y digamos que teniendo un poquito de todo pero con la luz controlada no vamos a tener algas. Por contra, si yo esta pantalla que yo tengo aquí, yo la pongo, que está al 30%, la pongo al 100%, si no controlo muy finamente o más finamente, me va a hacer algas con la misma cantidad de, de los diferentes compuestos del abono, este o el que sea. Sabéis que siempre hablo en genérico, pero porque me gusta ser explicativo y decir la, lo que pienso de la, manera, de la mejor manera posible. Por tanto, diferencias entre altos y bajos requerimientos, está claro que ya será de todo el mundo, que es la luz. Pero también es una forma de tema de afrontar el abonado. Digamos que en bajos requerimientos puede ser menos preciso y de manera que puedes echar un poquitín y no te va a afectar siempre que tengas la iluminación controlada. Pero iluminación controlada me refiero a iluminación que esté bien, no escasa, porque como veis aquí ves, proyecto que ya tiene unas semanas y las anubias están echando hojas nuevas. Por lo tanto, se trata de iluminación justa, pero no escasa, sino lo que necesitan las plantas y un poquito más. Y ya pasando a este proyecto, el 40 de bajos requerimientos, eh, como veis es muy sano, alguna hoja como vimos el otro día, pues es llevar casi un año, este proyecto lleva un año ahora montado, por lo tanto es normal que aparezcan ciertas deficiencias en hojas muy viejas, pero como veis por lo general muy sano. Eh, ¿Qué vamos a hacer también con este proyecto en el canal? Pues eh, si es el que lo seguís el canal, pues sabéis que lo he dicho alguna vez, este se lo va a llevar un amigo mío, ya está en, encargado el nuevo 300, es decir, va a ser las mismas dimensiones, pero vamos a dar más fondo, y la idea es coger ahora veis una parte, la raíz del 75 litros, también meterla aquí, integrarla y sobre todo hacer un acuario de bajos requerimientos muy verdes. La idea es poner un fondo de manado negro para que contraste más aún la tonalidad verde de las plantas. Y la idea es, ya sabéis muchas veces por simplificar, pues yo lo denomino eh, acuario de bajos requerimientos amazónico no estricto. Evidentemente no es un amazónico estricto ni de lejos. 
y el tener criptocorines, anubias, helechos, no es un amazónico, sencillamente es por el tema de los peces. Mejor forma de definirlo pues sería un acuario de plantas de bajo requerimiento, de planta verde, con peces de la cuenca del Amazonas, por decir un ejemplo. Al final muchas veces cometemos errores al definir las cosas por querer simplificar, pero bueno, yo creo que cuando hay buena intención se entienden sobradamente las intenciones o la forma de expresarlo. También decir que esta semana, pues eh, lamentablemente no entiendo el porqué, pero se me ha muerto uno de los eh, rames azules, eh, tengo por ahí el otro. Me da muchísima rabia cuando mido parámetros, está todo bien y no, no comprendo por qué se muere un pez, eh, le doy muchísimas vueltas a la cabeza, pero bueno, al final son cosas que pasan y de hecho hasta que no haga la ampliación, pues eh, no voy a hacer más compra de peces. Ya cuando tenga redefinido el nuevo proyecto, veré los huecos que quedan, veré qué peces tengo que comprar, y también decir que también otro motivo de desmontar 75 litros es porque tengo un filtro de gen de 250 litros que se lo pondré a este gen que tiene de 1050 porque ahora mismo tiene mucha filtración pero como va a tener unos 40-50 litros más reales pues quiero compensar esos litros con mayor caudal de filtración y por eso cogeré los dos filtros de gen que tengo y lo pondré en el nuevo proyecto. Y ya para terminar pues con este proyecto, eh, como veis se, se está empezando a recuperar pero quedó muy tocado después de los calores este verano y de las vacaciones el emergido. También, como he dicho, este tronco que tengo aquí eh, creo que puede quedar mucho mejor en el otro proyecto que voy a hacer nuevo de 300 litros. Y mira, unas cosas, eh, cuando es que no, es que no, y cuando es que sí, y hay que mostrarlo, mirar cómo tengo alga pincel en este proyecto debido a la corriente y al desequilibrio que me generó el consumo que hacía de hierro el, el, las plantas en emergido, poquito a poquito se ha ido acumulando. Y una de las cosas que os quería mostrar también... Eh, Creo que es bastante anecdótico. Cogí esta raíz que estaba en esa acuario de 75 litros, estaba plagada, como habéis visto, igual que la roca. Y sencillamente, cuando un acuario está sano, está equilibrado, va acabando poquito a poquito con las algas. Esto es un poquito porque siempre se ha dicho que no, no introduzcas algas en un acuario eh, cuando tienes plantas, etc. Evidentemente, cuanto menos pongas, eh, mejor va a ser. Pero si un acuario es sano, está equilibrado, le va a poner mucha dificultad al crecimiento de otras algas. De hecho, la prueba más que evidente es que los acuarios las sagas aparecen por sí solas muchas veces sin introducirlas cuando se producen o se generan desequilibrios. Y ya para ir terminando, el otro motivo por el que voy a desmontar seguramente el proyecto es, por la parte como he dicho, el filtro, la raíz y todo eso. También aprovechando que voy a reestructurar la, la habitación, eh, ya os enseñaré más adelante, pero voy a hacer un escritorio nuevo donde voy a poner ese nano en toda esta parte de aquí va a ir el nuevo proyecto de 300 seguramente porque con el objetivo del nano ponerlo en el escritorio para disfrutarlo y el nuevo proyecto de 300 tenerlos más cerca aún a la visión al punto focal desde el escritorio para poder disfrutar porque yo al final todo esto se trata de disfrutar de los acuarios y entonces seguramente aprovechar este también y ya lo mover un poco más hacia la derecha y aprovechando toda esta roca a mano que tengo aquí este invierno quiero hacer un proyecto de Iwagumi, un poquito ya más en serio, con nutricularia y además, eh, si me da tiempo, porque sobre todo muchas veces es una falta de tiempo, empezar un proyecto de cero y con un plantado en seco o en dry start method, que se llama, para compartirlo con vosotros, porque es para mí una nueva experiencia que quiero aprender y quiero ver qué tal se da, porque si es interesante, creo que para mucha gente, incluso también para mí, y también pues aprovecho en el canal a modo de autoenseñanza y también para compartir esa experiencia con quien quiera utilizar esa técnica de arrancar un acuario. Así que dicho todo esto, mira también me he alejado para que veáis eh, estos dos proyectos que voy a modificar. Como veis, se nota la diferencia de una alta iluminación a menor iluminación, así desde la perspectiva. Y también decir que con estos cambios sí que todos los proyectos vais a ver que en el canal, igual que este proyecto tiene 18 meses y este proyecto tiene un año, que le voy a hacer la ampliación por otros motivos, son proyectos de larga duración. La intención cuando esté todo terminado es que vais a ver que todos los proyectos van a tener mínimo una duración a partir de ahora de dos años. Todos estos proyectos nuevos que voy a arrancar para disfrutar de ellos, para verlos evolucionar y para que veáis que las cosas hay que hacerlas con larga duración. Que también es una forma de amortizar todas las inversiones en materiales que hacemos en estos proyectos de acuariofilia. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Eh, ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestras impresiones. Eh, ya sabéis que aquí lo importante es aprender y disfrutar de este hobby. Si a alguien le apetece suscribirse y no está suscrito, pues es bienvenido a hacerlo. Aunque aquí lo importante, como hemos dicho, es ir viendo estas cositas poquito a poquito con el ánimo de ir mejorando todos juntos en este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!